De onderwaterwereld zoals veel mensen die kennen. Maar als er niets gebeurt is dit binnenkort iets wat we alleen nog maar kunnen zien in dierentuinen en aquaria. Het gaat namelijk heel slecht met de oceanen en hun bewoners. De oceanen worden bedreigd. En dat terwijl 70% van de wereld uit oceanen bestaat. Dit is Fabien Cousteau, de kleinzoon van de bekende zeebioloog en film Jacques Cousteau. Zijn opa was de eerste die de onderwaterwereld op de gevoelige plaat en de film heeft vastgelegd. Veel van die bezochte plekken zijn de afgelopen jaren compleet veranderd. De corals zijn dead. De vissen zijn gone. De whales zijn caught in nets. Garbage is everywhere on the bottom. It's, it's a very unpleasant thing to see in my short lifetime. Paul Watson is van de Sea Shepherd, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van de oceaan en daarvoor regelmatig de strijd aangaat met Japanse walvisvaders. Watson denkt dat dat nodig is, want als er niet snel iets gebeurt, gaat het volgens hem helemaal mis met de wereld. What we have to understand is that our oceans are dying, and if the oceans die. Then civilization collapses and we die. I don't think people have the faintest idea how, how close to catastrophe that we are. Tijdens tal van spreekbeurten is er vandaag gesproken over mogelijke oplossingen. Watson heeft er wel een paar. First of all, there's a number of things. One, end all subsidies to all commercial fishing. Ban all long lines, drift nets, drag trolling nets, shut down industrial fishing completely. To stop feeding fish to livestock. 36% of all the fish that's taken from the ocean is fed to, to pigs and chickens and other fish. We're also we're wiping out fish to feed other fish. And uh, the third, stop eating fish. Ik denk dat zo'n dag als vandaag ontzettend belangrijk is. Uh, Rotterdam World Ocean Day is eigenlijk een uniek initiatief. En juist uh, de energie en uh, de berichtgeving die hieruit voortkomt, zal weer mensen, andere mensen inspireren om hiermee bezig te gaan. Maar het zou eigenlijk 365 dagen per jaar Wereld Oceaandag moeten zijn.